সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন উনিশশো সালের তিরিশে জানুয়ারি সরোয়ার দিকে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এ খবর পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে ছাত্ররা সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পহেলা ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকে এবং মিছিল বের করে এক নাগারে পাঁচই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট চলে এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে সাতই ফেব্রুয়ারি সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয় ছাত্রদের ওপর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু হয় পহেলা মার্চ আয়ুব খান নতুন সংবিধান ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে ছাত্রদের সংবিধান বিরোধী এই আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী শিক্ষক রাজনীতিবিদদের অনেকে সমর্থন ব্যক্ত করেন আয়ুব খান ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মুনায়ম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালায় উনিশশো সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে এই প্রতিবেদনের সুপারিশে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয় ফলে কঠোর আন্দোলন শুরু হয় এই আন্দোলন বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত পনেরোই আগস্ট থেকে দশই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সতেরোই সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত এবং কয়েকশো আহত হয় এই আন্দোলনের ফলে শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত হয় এই আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয় উনিশশো সালের আটই জুন সামরিক আইন স্থগিত করা হলে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরে আসে আয়ুব খান নিজেই কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এ সময় সরোয়ার্দি সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আয়ুব বিরোধী মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান ফলে আওয়ামী লীগ নিজামে ইসলাম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নুরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ গঠিত হয় এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উনিশশো সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া খুব তাড়াতাড়ি এই ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে উনিশশো সালের পাঁচই ডিসেম্বরে সরোয়ার্দি ইন্তেকাল করেন উনিশশো সালের শুরুতেই আওয়ামী লীগ এনডিএফ থেকে বেরিয়ে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন যাত্রা শুরু হয় এর ফলে এনডিএফ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে উনিশশো সালের দোসরা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ ন্যাপ কাউন্সিল মুসলিম লীগ নিজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একটি জোট বা সিওপি গঠন করে মোহাম্মদ আলী জিন্নার বোন ফাতেমা জিন্নাকে কপির পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয় নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পূর্ব থেকেই আয়ুব খান নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন জনগণ ফাতেমা জিন্নার পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ করে কিন্তু নির্বাচনে আয়ুব খান জয়ী হন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় সেখানেও আয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে